ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ నైట్ అన్నీ చెప్పాల్సి వస్తుందేమో ఐ నో దట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఆర్ లిజనింగ్ టు దిస్ అండ్ ఐఎమ్ ష్యూర్ గాడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ ఇన్ ఎ గ్రేట్ వే వీ ఆర్ డిస్కసింగ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండ్ లెట్ ఎస్ సీ హౌ గాడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఈ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశాన్ని దేవుడు మనకి ఎలాగ బయలుపరచబడుతున్నాడు ఎలాగ అర్థం చేసుకుందాం చూద్దాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం అదేవా మా ప్రభ మా చుట్టూ శ్రమలు మా చుట్టూ ఉపద్రవాలు మా చుట్టూ ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి తండ్రి వీటి గురించి నీ వాక్యం ఏం చెప్తుంది నువ్వు మాకు ఏ విధంగా దారి చూపించడానికి ఇష్టపడుతున్నావు నాయన నీ సన్నిధిలో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తితో గ్రహించాలని నాశపడుచుండగా ప్రభ మీరు మాకు సహాయం చేయమని ఏ సినాలు ప్రార్థన చేయించినాం తండ్రి ఆమెన్ ఫ్రెండ్స్ క్రిస్టియన్స్ని అటాక్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో భారతదేశంలో మరి మరి ముఖ్యంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్నప్పుడు చాలా రకాలైనటువంటి ప్రశ్నలు ఉన్నాయి దీన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి అని మరి ముఖ్యంగా డాక్టర్ స్వామి గారు బైబిల్స్ పంచి పెడుతున్నప్పుడు ట్యాంక్ బండ్ మీద ఆయన్ని చాలా రకాలైనటువంటి చెడ్డ మాటలు చెప్పి ఆ తర్వాత ఆయన మీద ఆయన్ని పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళి చాలా రకాలైనటువంటి బాధలు పెట్టారు కాబట్టి ఎలాగ దీన్ని మనం తీసుకోవాలి మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క పర్సిక్యూషన్ గురించి లేకపోతే శ్రమల గురించి మాట్లాడక ముందు మనం స్వామి గారి గురించి ప్రార్థన చేయాలి దేవుడు అతన్ని స్వస్థపరచాలని మనం ప్రార్థన చేద్దాం తన కుటుంబానికి దేవుడు ధైర్యాన్ని విశ్వాసాన్ని దేవుని మీద నిశ్చేతని అనుగ్రహించాలని మనం ప్రార్థన చేద్దాం మనం అందరం కూడా అవస అవసరతను బట్టి ఆయన ఆ కుటుంబానికి కావాల్సినటువంటి సహాయాన్ని ఆదరణని మనం అనుగ్రహించడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం ఇది మొదటిది అయితే క్రైస్తవుల మీద ఇలాంటి దాడి జరుగుతున్నప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ప్రభుత్వం ముందుకెళ్ళి ధర్నాలు చేస్తే అది పరిష్కారం అవుతుందా ఆ విధంగా ధర్నాలు చేయటం అనేది దేవుని వాక్యానుసారమైందా కొంతమంది అంటూ ఉంటారు ఎంతకాలం నోరు మూసుకోవాలండి ఎంతకాలం ప్రార్థన చేయాలండి ఎంతకాలం చేతకాని వాళ్ళలాగా ఉండాలండి అని అంటూ ఉంటారు షుడ్ వీ బీ సైలెంట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఫర్ ఎవర్ షుడ్ బీ రియాక్ట్ షుడ్ బీ ప్రొటెస్ట్ ఇది మనకుండేటువంటి ప్రశ్నలు ఈ ప్రశ్నలకి మనం జవాబు ఆలోచించ ఆలోచిద్దాం అయితే మూడు రకాలుగా లేకపోతే మూడు స్థాయిల్లో దీని గురించి ఆలోచిద్దాం పర్సిక్యూషన్ శ్రమల గురించి యేసు ప్రభు వారు తన సువార్తల సమయంలో ఏమన్నారు దిస్ ఈస్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఆదిమ సంఘములో పర్సిక్యూషన్ గురించి ఏ విధంగా దీన్ని చూశారు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ మూడు స్థాయిల్లో మనం చూద్దాం బైబిల్లో ఉన్న మాటలు ఉన్నవి ఉన్నట్లుగా మీకు చదివి వినిపిస్తాను దాని నుంచి మనం అర్థం చేసుకుందాం కొంతమందికి నేను చెప్పే మాటలు నచ్చకపోవచ్చు దానికి నేను ఏం చేయలేను ఎందుకనంటే మనల్ని సృష్టించినటువంటి దేవుడు ఆయనకి శిష్యులుగా మనం ఉండాలంటే ఆయన చెప్పినట్లు మనం వివరించాలి ఆయనకి బుద్ధి చెప్పేటంత వాళ్ళం మనం కాదు ఆయనకి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటంత వాళ్ళం కానే కాదు ఈ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవడానికి దేవా మాకు కృప చూపించు మాకు సహాయం చేయాలని అనడం తప్పలేదు కానీ దాన్ని అంగీకరించడం అని అంటే మనము ఏమీ చేయలేం ఈ అంశం గురించి మాట్లాడటానికి వెళ్ళక ముందు ఆర్థర్ యాషి అనేటువంటి ఒక టెన్నిస్ ప్లేయర్ చెప్పినటువంటి ఒక మాట మీకు చెప్పాలని ఇష్టపడుతున్నాను ఆర్థర్ యాషి అనేటువంటి ఆయన ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ తొలి వింబుల్డన్ విజేత అని చెప్పుకోవాలి ఆయన చాలా మంచి క్రైస్తవుడు మంచి విశ్వాసి అయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడవ సంవత్సరంలో ఆయనకు ఒక ఆపరేషన్ అయినప్పుడు బ్లడ్ ఎక్కిస్తే ఆ బ్లడ్స్లో హెచ్ఐవి కణాలు ఉండటం బట్టి ఆయన ఎయిడ్స్ వ్యాధితో చాలా బాధపడుతున్నప్పుడు చాలామంది ఆయనకు ఉత్తరాలు రాస్తూ ఈ విధంగా ప్రశ్నించారంట ఆర్థర్ దేవుడు ఇలాంటి జబ్బు కోసం నిన్న ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడని అందుకు ఆర్థర్ ఇచ్చినటువంటి జవాబు ఇది ప్రపంచంలో ఐదు కోట్ల మంది టెన్నిస్ ఆడటం మొదలు పెడతారు ఐదు లక్షల మంది టెన్నిస్ ఆట నేర్చుకుంటారు ఐదు యాభై లక్షల మంది ఐదు లక్షల మంది ఒక చిన్న చిన్న టోర్నమెంట్స్ ఆడటం మొదలు పెడతారు యాభై వేల మంది సర్క్యూట్ గేమ్స్ అంటే నేషనల్ లెవెల్ గేమ్స్కి ఆడటం మొదలు పెడతారు ఐదు వేల మంది గ్రాండ్ స్లామ్ 
అంటే అంతర్జాతీయ గేమ్స్ ఆడటానికి వస్తారు అందుట్లో యాభై మంది వింబిల్డన్ ఆడతారు అందుట్లో నలుగురు సెమీఫైనల్స్కి వస్తారు అందుట్లో ఇద్దరు ఫైనల్స్కి వస్తారు అందుట్లో ఒకడే గెలుస్తాడు నేను ఆ విధంగా గెలిచాను అప్పుడు నేను దేవుణ్ణి అడగలేదు దేవా నన్నెందుకు ఎన్నుకున్నావు అని గెలిచినప్పుడు నన్ను ఎందుకు ఎన్నుకున్నావు అని నేను అడగలేదు కదా కాబట్టి ఒకవేళ జబ్బుని ఆయన అనుమతించి ఆ జబ్బుతో నేను చచ్చిపోవాలనుకున్నప్పుడు నేను దేవుణ్ణి ఎలా అడుగుతాను అని అన్నాడు ఇది ఒక సజీవ సాక్ష్యంగా మిగిలిపోతా ఉంది కదా అయితే శ్రమల గురించి యేసుప్రభు వారు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటో కొన్ని చూద్దాం అన్నీ చూడటానికి అవకాశం లేదు కదా మత్తి సువార్త ఐదో అధ్యాయం పదో పని పది నుంచి పన్నెండు దాకా మాథ్యూ గాస్పుల్ చాప్టర్ ఫైవ్ వైస్ వర్స్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ నీతి నిమిత్తము హింసింపబడువారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యము వారిది నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మల్ని నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలల్లా పలుకున్నప్పుడు మీరు ధన్యులు సంతోషించి ఆనందించడి పరలోకమందు మీ ఫలము అధిక మగును ఈలాగన వారు మీకు పూర్వము పూర్వము ముందుండిన ప్రవక్తలను హింసించడి యేసుప్రభు వారు చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు ప్రవక్తల్ని హింసించారు ఇప్పుడు ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే అపోస్తుల్ని హింసించారు మిషనరీల్ని హింసించారు కాబట్టి మిమ్మల్ని కూడా హింసిస్తారు యేసుప్రభు నోట వచ్చినటువంటి మాట హింసిస్తారని చెప్పి ఉదయలేదు అది ధన్యత అని చెప్తున్నాడు ఏ విధంగా మనం ధన్యులు అవ్వగలుగుతాం అని అంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాలి ఒకసారి నాస్తికులకి క్రైస్తవులకి మధ్యన డిబేట్ జరుగుతూ ఉంది విజయవాడలో అప్పుడు ఒక నాస్తిక నాయకుడు నన్ను అడిగినటువంటి ప్రశ్న మీ క్రైస్తవులు అబద్ధాలు ఆడతారండి ప్రసంగాలు చేసేవాళ్ళని ఎలా అండి అని అంటే క్రైస్తవులు ఏమని చెప్తారంటే ప్రసంగీకులు ఏసుప్రభు దగ్గరికి వస్తే అన్ని సుఖంగా ఉంటాయని కానీ నేను అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే ఎవరైతే ఎక్కువగా దేవునికి దగ్గరవుతారో వాళ్ళు చాలా రకాలైనటువంటి హింసల గుండా బాధల గుండా శోధనల గుండా వెళ్తూ ఉంటారంటే అప్పుడు నేను అన్నాను సార్ కలెక్టర్ ఆఫీస్లో కలెక్టర్ పనిచేస్తాడు అతనికి టీ అందించడానికి ఒక పని పని పనోడు పనిచేస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువ పరీక్షలు రాసిన వాళ్ళు అండి అని అంటే ఎవరు కలెక్టరే కదా కరి కలెక్టర్ ఎక్కువ పరీక్షలు రాశాడు కాబట్టి ఉన్నతమైన ఉద్యోగంకి వచ్చాడు టీ అందించేవాడు ఏ పరీక్షలు రాలేదు కాబట్టి అలాంటి ఉద్యోగంలో ఉన్నాడు కదండి విశ్వాసులు కలెక్టర్లు అవుతారు కానీ టీ అందించే వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు ఉన్నతమైనటువంటి ఆత్మీయ స్థితిలో ఉంటారు కానీ ఈ లోక రీత్యా పతనమైన స్థితిలో ఉండరు ఆ మాటకి ఆయన ఆయన నోరు మూసుకోవాల్సి వచ్చింది ఒకవేళ క్రైస్తవ బిడ్డగానూ ఉంటున్నప్పుడు యేసుప్రభు శిష్యుడిగానూ ఉంటున్నప్పుడు శ్రమలగుండా వెళ్తున్నప్పుడు అదొక ధన్యతగా ఎంచుకోవాలి ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఐఏఎస్ దగ్గర దగ్గర లక్ష మంది రాస్తారేమో అందులో మహా అయితే ఒక ఐదు వేల మంది ప్రిలిమ్స్ పాస్ అవుతారు ఈ ఐదు వేల మందిలో ఒక ఐదు వందల మంది మెయిన్స్ పాస్ అవుతారు అందుట్లో మహా అయితే యాభై మందో ఎంతమందో సెలెక్ట్ అవుతారు ఎవరైనా సరే యాభై మందిని గురిగా పెట్టుకుంటారు కానీ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళని ఎవరిని గురి పెట్టుకోరు వాళ్ళు ఎందుకు సెలెక్ట్ అయ్యారు తెలుసా ఎక్కువ శ్రమ పడ్డారు ఎక్కువ కష్టపడ్డారు ఈ లోకంలో ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేయడానికి అంత శ్రమ పడితే నిత్యత్వంలో మనకు ఉండేటువంటి జీవ కిరీటం కోసం ఈ చిన్నపాటి శ్రమలు గొప్ప విషయం అంటారా అందుకే ధన్యత అన్నాడు ఏసయ్య లూకాసు వార్త ఆరు అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చిన చూద్దాం మనుష్య కుమార్ నిమిత్తము మనుష్యులు మిమ్మల్ని ద్వేషించి విలువేసి నిందించి మీ పేరు చెడ్డదని కొట్టివేయబడినప్పుడు మీరు ధన్య ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉన్న చూద్దాం స్వామిగారిని తిడుతున్నప్పుడు వీడియో తీసి పంపించారు కదా అసలు నిజంగా వాళ్ళకి చేతులు అయితే దండం పెట్టాలని ఎందుకు తెలుసా ఈ వచనం నెరవేరింది అనడానికి ఆ వీడియో చెప్తుంది వాళ్ళు పచ్చి బూతులు తిట్టారు కదా అన్ని బూతులు తిట్టారు ఆ స్వామిగారిని తిట్టారు స్వామిగారు ఆరాధిస్తున్నటువంటి దేవుణ్ణి తిట్టారు అయితే యేసు ప్రభు ముందే చెప్తారు అలా తిడతారయ్యా తిడతారు అప్పుడు ధన్యుడిగా మీరు ఎంచుకోండి అని మత్తు సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో రెండో రాకడికి ఉండేటువంటి సూచనల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏసయ్య అందులో తొమ్మిదో వచనంలో ఏమంటారంటే అప్పుడు జమ్ జనులు మిమ్మల్ని శ్రమలు పాలు చేసి చంపెదరు మీరు నా నామము నిమిత్తము సకల జనుల చేత ద్వేషించబడదరు యు విల్ బి హేటెడ్ బై ఎవ్రీ నేషన్ బికాస్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అది ఎంత పర్ఫెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చి ఉంది కాబట్టి అన్ని దేశాల్లో రిజెక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఈనాడు అమెరికాలో ఒక క్రైస్తవుడిగా చలామణి అవ్వటం చాలా కష్టం వేరే మతస్థుడని చలామణి అవ్వటం చాలా సులభమేమో 
నువ్వు వేరే మతానికి చెందిన వ్యక్తి అని ధైర్యంగా చెప్పుకోగలుగుతావు అమెరికాలో కానీ నేను క్రైస్తవుణ్ణి అని చెప్తే చాలు చాలా తక్కువగా చూస్తూ ఉంటారు ఎంత ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితి ఆలోచన అండి ఎస్ ఒకప్పుడు దాన్ని క్రిస్టియన్ కంట్రీ అని అన్నారు తిరిగి అదే స్థాయికి వస్తుందని మనం ఆశిద్దాం పరిగెట్ అపోటి మన దేశం గురించి ఆలోచిద్దాం మన దేశంలో ఒకవేళ మనల్ని రిజెక్ట్ చేసినట్లయితే జీసస్ క్రైస్ట్ హ్యాస్ సెడ్ ఇట్ బిఫోర్ అది జరుగుద్ది అని యోహాన్స్ వార్త కూడా చూద్దాం పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై యోవచ్చును దాసుడు తన యజమానిని కంటే గొప్పవాడు కాడని నేను మీతో చెప్పిన మాట జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు లోకులు నన్ను హింసించిన ఎడల మిమ్మను కూడా హింసుంతరు నా మాట గై కొన్ని ఎడల మీ మాట కూడా గై కొందరు ఇఫ్ దే రిజెక్టెడ్ మీ దే విల్ రిజెక్ట్ యూ ఇఫ్ దే హ్ పర్సిక్యూటెడ్ మీ దే విల్ పర్సిక్యూట్ యూ జీసస్ క్రైస్ట్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చెప్పాడు చూడండి కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది ఏంటంటే దేర్ విల్ బీ పర్సిక్యూషన్ అని చెప్తా ఉన్నాడు ఇఫ్ యూ లివ్ ఎ ట్రూ క్రిస్టియన్ లైఫ్ యు ఆర్ బౌండ్ టు ఫేస్ దిస్ నువ్వు నిజమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏదో విధమైనటువంటి శ్రమను ఈ లోకంలో పొందాల్సిందే ఎందుకనంటే లోకము ఒక పద్ధతిలో వెళ్తుంది నువ్వు క్రైస్తవుడిగా ఉంటున్నప్పుడు ఎదురిదాల్సి వస్తుంది సో యు ఆర్ బౌండ్ టు ఫేస్ దాట్ అని చెప్తున్నాడు అందుకని యేసు ప్రభు వారు ఏమన్నా తెలుసా మీలో ఎవరైనా నన్ను వెంబడించాలనుకుంటే మిమ్మల్ని మీరు కాదనుకోండి మీ సిలువ ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించండి అని అంటున్నాడు సిలువ అనేది దేనికి సాదృశ్యం రిజెక్షన్కి సాదృశ్యం డెత్కి సాదృశ్యం మరణానికి సో యూ మస్ట్ బీ విల్లింగ్ టు బి రిజెక్టెడ్ అండ్ యూ మస్ట్ బీ విల్లింగ్ టు డాయ్ దెన్ ఓన్లీ యూ క్యాన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ద డిస్ డిసైపల్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇది జీసస్ క్రైస్ట్ చెప్తున్నటువంటి మాట అపోసుల కార్యాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే అపోసుల కార్యముల్లో మనము సిరీస్ ఆఫ్ పర్సిక్యూషన్స్ చూస్తూ ఉంటాం వేవ్ వేవ్స్ వేవ్స్గా అంటే ఒక్కొక్క పర్సిక్యూషన్ తర్వాత ఏ విధంగా క్రైస్తవత్వం వ్యాప్తి చెందుకుంటా వెళ్ళింది అని చూస్తూ ఉన్నాం మొదట పెంత్ కోస్ తర్వాత దెర్ వాజ్ వన్ పర్సిక్యూషన్ అందుకనే వాళ్ళు ఎరుషిలేమ్ నుంచి ఆ పర్సిక్యూషన్ బట్టి ఆ శ్రమను బట్టి వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోయారు దాన్ని డయోస్పేరా అన్నారు డయోస్పేరా అంటే విచ్ఛిన్నమవటం దాని నుంచే మనకి డైనమైట్ అనేటువంటి పదం వచ్చింది కదా వాళ్ళ మధ్యన వచ్చినటువంటి ఆ విధమైనటువంటి ఆ ఒత్తిడి ఒక డైనమైట్ లాగా పనిచేసింది అది సువార్తని వేరువేరు ప్రాంతాలకి పంపించడానికి అది దోహదపడింది ఆ సమయంలోనే కదా స్టెఫన్ని చంపేయటం జరిగింది పౌలు ఆయన భయంకరంగా ఆయన తాండవం ఆడుతూ ఉన్నాడు హీ వాజ్ వర్చువలీ కిల్లింగ్ ఎవ్రీబడి హూ ఈస్ క్లెయిమింగ్ టు బి క్రిస్టియన్ ఆ టైంలో స్టెఫన్ చచ్చిపోతున్నప్పుడు దానికి నేనే బాధ్యుని అన్నట్లు ఆయన స్వీకరించాడు మేబీ అదే అనుకుంటా తన యొక్క జీవితంలో ఒక మార్పు తీసుకురావడానికి దోహదపడింది ఆ తర్వాత తానే ఎన్నో రకాలైనటువంటి శ్రమలు కొన్న వెళ్ళాడు కదా కొరింతిల్ క్రాసిన రెండో పత్రికలో పన్నెండో అధ్యాయంలో ఆయన పొందినటువంటి శ్రమల గురించి లిస్టు చెప్తా ఉంటే అసలు భయం వేస్తూ ఉంటుంది ఫిజికల్గా జీసస్ క్రైస్ట్ కంటే ఎక్కువ శ్రమను పౌలు పొందాడు ఫిజికల్గా అంటే భౌతికంగా ఆలోచించాలంటే ఇవంతటిని కూడా ఆయన అనుభవిస్తూ ఆయన ఏమని చెప్తున్నాడంటే ఆ విధంగా శ్రమలు కూడా వెళ్తున్నప్పుడు దాన్ని ధన్యతగా దాన్ని చూసుకోమని చెప్తూ ఉన్నాడు తిమోతికి రాసినటువంటి పత్రికలు రెండవ తిమోతి మూడో అధ్యాయం పన్నెండవచ్చును క్రీస్తు యేసునందు సద్భక్తితో బ్రతుకను ఉద్దేశించు వారందరూ హింస పొందెదరు ఎంత క్లియర్ కట్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడో చూడండి ఒకవేళ ఇఫ్ యూ డిసైడెడ్ టు లివ్ లైక్ దాట్ యు ఆర్ బౌండ్ టు ఫేస్ దాట్ అని చెప్తున్నాడు ఇది పౌలు చెప్తున్నటువంటి మాట పేతృ బేసిక్గా పర్సిక్యూషన్ గుండా వెళ్తున్న వాళ్ళకి ఉత్తరాలు రాయటంలో ఆయన స్పెషలిస్ట్ అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకనంటే మొదట క్లాడియస్ అనేటువంటి చక్రవర్తి ఆ తర్వాత నీరో అనేటువంటి చక్రవర్తి క్రైస్తవుల మీద బాగా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు చాలా రకాలైనటువంటి హింసల్ని వాళ్ళు పెట్టారు నలభై ఒకటి నుంచి యాభై దాకా యాభై నాలుగు దాకా క్లాడియస్ ఉంటే ఆ తర్వాత నీరు చక్రవర్తి వచ్చాడు జూలై పంతొమ్మిదో తారీఖు అరవై నాలుగో సంవత్సరంలో రోమ్ పట్నం పద్నాలుగు భాగాలుగా ఉండేది పద్నాలుగు కాలనీస్ అనుకోండి పది కాలనీస్ తగలబడిపోయినాయి నాలుగు కాలనీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి అయితే నీరు చక్రవర్తి ఈ పది కాలనీస్ తగలబడిపోవడానికి కారణం క్రైస్తవులు అని చెప్పి సింహాలకు అప్పగించేయటం లేకపోతే వాళ్ళని గార్డెన్స్లో చెట్టుకి వేలాడి తీసి వాళ్ళని క్యాండిల్స్ లాగా తగలపెట్టడం ఇలా భయంకరంగా హింసకు గురి చేశారు అలాగా నీరో చక్రవర్తి వాళ్ళని హింసిస్తూ ఉన్నప్పుడు పేతృభక్తుడు ఉత్తరం రాశాడు మొదటి పేతురు రెండో పేతురు కేవలం బాధల్లో ఉన్న వాళ్ళ కోసం రాసినటువంటి ఉత్తరాలు ఆ ఉత్తరాల్లో కొన్ని మాటలు మీకు చదివినిపిస్తాను పేతృభక్తులు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన నుంచి మీరు ఒకవేళ నీతి నిమిత్తము శ్రమపడినను శ్రమపడినను మీరు ధన్యులే 
వారి బెదిరింపునకు భయపడకుడి కలవరపడకుడి నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలిగిన వారే మీలో ఉన్న నిరీక్షణను గురించి మిమ్మను హేతు అడుగు ప్రతీవానికి సాత్వికముతోనూ భయముతోనూ సమాధానము చెప్పుటకు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధముగా ఉండి మీ హృదయంలోందు క్రీస్తును ప్రభువుగా అంగీకరించడం ఇది ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఒకవేళ ప్రజలు మిమ్మల్ని ఇచ్చేసినప్పుడు కలవరపడద్దు భయపడద్దు ఓవర్గా రియాక్ట్ అవ్వద్దు యాంగర్ని చూపించద్దు కోపాన్ని చూపించద్దు పళ్ళు పటపట కొరకొద్దు మీరు నెమ్మదిగా తగ్గండి క్రీస్తు స్వభావాన్ని మీరు కలిగి ఉండరు యూ మస్ట్ హ్యావ్ ది యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభువారిని చిత కొడుతున్నప్పుడు కొరడాతో కొడుతున్నప్పుడు మేకులు కొడుతున్నప్పుడు తండ్రి వీరు ఏం చేస్తున్నారు వీరు ఎరుగురు అన్నాడు అదే యాటిట్యూడ్ని స్టెఫన్ చూపించాడు ఆయన రాళ్ళతో కొట్టి చంపుతుంటే తండ్రి వీరు ఏం చేస్తున్నారు వీరు ఎరుగారు వీరిని క్షమించండి దాట్స్ ద యాటిట్యూడ్ వీ నీడ్ టు షో సైలెంట్గా ఏమి ఉండదు కోపం ఏమి చూపించద్దు అరే ఎందుకు ఆ విధంగా చేస్తున్నారంటే మీలో ఉన్న నిరీక్షణ అంటే ఎందుకు ఆ విధంగా చేస్తున్నారు వాట్ మేడ్ యూ టు గో త్రూ సఫరింగ్ వాట్ మేడ్ యూ టు లివ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ క్లియర్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి అదే పేతురు నాలుగో అధ్యాయం మొదటి పేతురు నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చి నుంచి ప్రియులారా మిమ్మల్ని శోధించుటకు మీకు కలుగుచున్న అగ్ని వంటి మహాశ్రమను గుర్చి మీకేదో ఒక వింత సంభవించినట్లు ఆశ్చర్యపరకుడి క్రీస్తు మహిమ బయలుపరచబడినప్పుడు మీరు మహా ఆనందముతో సంతోషించి నిమిత్తము క్రీస్తు సమల్లో మీరు పాల్గొనేనంతగా సంతోషించడి ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ త్రూ దాట్ పర్సిక్యూషన్ రిమెంబర్ దట్ యు హర్ బిన్ స్పెషల్లీ చోజన్ ప్రత్యేకంగా ఎంచబడ్డారు అని ఆనందించడి క్రీస్తు నామం నిమిత్తము మీరు నింద పాలైన ఎడల మహిమా స్వరూపి అయిన ఆత్మ ఆత్మ అన్నప్పుడు హోలీ స్పిరిట్ అనమాట అందుకని బోల్డ్ ఆత్మ అనగా దేవుని ఆత్మ మీ మీద నిల్చుచున్నాడు గనక మీరు ధన్యులు కుర్తుంది కదా స్టెఫన్ని రాళ్ళతో కొట్టి చంపుతున్నప్పుడు స్టెఫన్ ఆకాశం వైపు తలెత్తి తండ్రి వీరు ఏం చేస్తున్నారు వీరు ఎరుగరు అని అన్నాడు బికాస్ గాడ్స్ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ వాజ్ అపాన్ హిమ్ కాబట్టి మనం నెమ్మదిగా ప్రార్థన చేయాలి ఇది ఆది అపోస్తులు బోధించినటువంటి విషయం వాళ్ళు ఆ విధంగా బోధించడమే కాదు వాళ్ళు ఎదుర్కొన్నటువంటి పరిస్థితిని ఒకసారి చూద్దామే అపోసల్ కార్యం నాలుగో అధ్యాయంలో యోహాన్ని పేతుర్ని అప్పట్లో ఉన్నటువంటి సద్దుకేలు పట్టుకున్నారు పట్టుకొని వాళ్ళని తీసుకెళ్లి జైల్లో పడేశారు పొద్దున్న కోర్టులో నిలబెట్టారు కోర్టులో నిలబెట్టి అడుగుతూ ఉండి వాళ్ళని బెదిరిచ్చి అరే మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడైనా బోధించారంటే మర్యాదగా ఉండదని కొట్టి తిట్టి పంపించేశారు పంపించేస్తే వీళ్ళిద్దరూ సంఘంలోకి వెళ్ళారు అంటే వాళ్ళంతా ప్రార్థన చేసుకుంటారు కదా ఆ గ్రూప్ దగ్గరికి వెళ్ళారు గ్రూప్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనం నాలుగో అధ్యాయం అపోసిట్ కార్యం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చినాం వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత దేవునికి వందనాలు మమ్మల్ని విడిపించేశాడు మనం థ్యాంక్స్ గివింగ్ పెట్టుకుందామా అని అనలేదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేశారు చూద్దాం వారు విడుదల నొంది తమ స్వజనుల యద్దుకు వచ్చి ప్రధాన యాజకులను పెద్దలను తమతో చెప్పిన మాటలు అన్నిటినీ వారికి తెలిపారు ఇంటికి వెళ్ళిపోలేదు పేతురు కానీ యోహాన్ కానీ చర్చకొచ్చారు ఎక్కడైతే ఆ సంఘం కూడుకుంటారో వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇది జరిగింది ఇలా ఇలా ఆ తర్వాత ఏం చేశారు వారు విని వినిన తర్వాత ప్రైజ్ లాడు అన్నారా లేకపోతే అయ్యో ప్రభు అని అన్నారా ఏం చేశారు చూద్దాం వారు విని ఏక మనసుతో దేవుని కిట్లు బిగ్గరగా మొరపెట్టారు మొరపెట్టారు అంటే అరిచారు అనుకోవద్దే వాళ్ళు ఏదో భయపడిపోయి అలా అరిచారు అనుకోవద్దు వాళ్ళు ఏమైనా అరిచారు చూడండి నాదా నీవు ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును వాటిలోని సమస్తమును కలిగి చేసిన వాడు they were worshiping god they were trying to uh, remind themselves the greatness of god devudu ettu vantu vaado tamaku taamu ok sari gnyapakam cheskuntunnaru prabha will never prabha will nothing nu goppa devudu vi maha goppa devudu bhoomi aakashalu srujinchinatvandi devudu atharata anya janalu ela alar chesiri prajalu enduku vyardhamaina aalochanalu pettukonri prabhu meedanu aina kristu meedanu bhoorajulu lechiri adhikarulunu ekamaga kudukonri అని నీవు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మీ మా తండ్రి నీ సేవకుడైన దావిదు నోట పలికిచ్చితవు కదా స్క్రిప్చర్లో చెప్పావు కదా ప్రభావ ఇలా జరుగుద్దని ఎగ్జాక్ట్గా అదే జరిగింది అటు హే రోజు ఇటు రోమన్ వాళ్ళు వాళ్ళు కలిసిపోయారు యూదులు రోమన్స్ కలిసిపోయారు ప్రభావ వాళ్ళు పెద్ద వైరింగ్ కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఏసుక్రీస్తుని బట్టి దే బికేమ్ టుగెదర్ సో ఆ విధంగా టుగెదర్ అయిపోయి వాళ్ళు అటాక్ చేయటం మొదలు పెడుతున్నారు నీ సేవకుడైనా దావి నోట పలికించదివి ఏవి జరగవలనని నీ హస్తము నీ సంకల్పం ముందు నిర్ణయించును వాటినన్నిటినీ చేయటకే నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతి పిలాతును అన్ని జనులతోనూ ఇస్రాయిల్తోనూ ప్రజలతోనూ ఈ పట్టణ మందు నిజమాగా కూడుకున్నది ఫోర్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఒకరికొకరు పడరు నాలుగు స్తంభాలు ఆట ఆడుకునే టైప్ వాళ్ళు కలిసిపోయారు ఒకటైపోయారు 
యేసు ప్రభుని బట్టి ఈ క్రైస్తవులందరినీ అటాక్ చేద్దామని వీ సీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్హోలీ యూనియన్ హ్యాపెనింగ్ టు అటాక్ క్రిస్టియన్స్ క్రైస్తవుని అటాక్ చేయడానికి ఈ విధమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి ఒక విధమైనటువంటి యూనిటీ వచ్చేస్తుంది ఎందుకు కలుగుతుంది అని అంటే బైబిల్లో చెప్పాడు దేవుడు ప్రవచనాత్మకంగా చెప్పాడు ఐఎమ్ జస్ట్ రీడింగ్ ద ప్యాసేజెస్ ఫర్ యూ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అయితే అలాంటి సమయంలో వాళ్ళు ధర్నా చేయలేదు అలాంటి సమయంలో ప్రభు వాళ్ళని నాశనం చేసేయి అని అడగలేదు అలాంటి సమయంలో ప్రభుత్వాలు మార్చేయి అని అడగలేదు వాళ్ళు ఏమని ప్రార్థన చేశారు ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన చూడండి నాలుగో అధ్యాయం ప్రభు ఈ సమయమునందు వారి బెదిరింపులు చూచి సి ఎంత బిడు వాళ్ళు బెదిరిస్తున్నారు వాటిని చూచి రోగులను స్వస్థపరచుటకును నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన యేసు నామము ద్వారా సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను చేయుటనకు నీ చెయ్యి చాచి ఉండగా నీ దాసులు బహు ధైర్యముగా నీ వాక్యము బోధించినట్లు అనుగ్రహించము వాళ్ళు అడుగుతుందండి తెలుసా గివ్ అస్ పవర్ అండ్ గివ్ అస్ బోల్డ్నెస్ మాకు శక్తి నువ్వు సూచక్రియలు చేయడానికి మాకు ధైర్యాన్ని నువ్వు నీ వాక్యాన్ని బోధించడానికి బికాస్ ఇండియా నీడ్స్ టు నో జీసస్ క్రైస్ట్ భారతదేశానికి యేసు ప్రభు ఎవరో తెలియాలి షడ్రక్ మెషక్ అబెద్నగో అగ్నిగుండంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇస్రాయేల్ దేవుడు ఎవరో తెలిసింది దానియాలు సింహాలు బోన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు దానియాలు దేవుడు ఎవరో తెలిసింది అదే విధంగా స్టెఫన్ పర్సిక్యూషన్ కూడా చచ్చిపోయినప్పుడు పౌష అప్పుడు అర్థమైన ఉంటుంది మా పౌలకి అసలైన దేవుడు ఎవరు అని ఆలోచించడం అప్పుడు మొదలు పెట్టాడేమో ఐ డోంట్ నో ప్రాబ్లం ఇట్ మైట్ హ్యాపెన్ పర్సిక్యూషన్ వచ్చినప్పుడు చర్చ్ అద్భుతంగా ఎదగటం అనేది చూస్తుంది ఎందుకనంటే పర్సిక్యూషన్ వచ్చినప్పుడు ప్రజలు రెండు రకాలుగా స్పందిస్తారంట సిఎస్ లూయిస్ అంటాడు ఒకటి కొంతమంది అరికాళ్ళు ఉపయోగిస్తారు ఎందుకు పారిపోవడానికి మరికొంతమంది మోకాళ్ళు ఉపయోగిస్తారు ఎందుకు దేవుని సన్నిధిలో మోకరించడానికి ఈ మాటలన్నీ వింటున్నప్పుడు కొంతమంది అనే మాటలు నాకు కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంది ఏమంటో తెలుసా బయటికి వెళ్ళి ధర్నాలు చేద్దామని రోడ్డు మీద అరవటానికి మూడు గంటలు పెద్ద ఇబ్బంది పడరు వాళ్ళని పిలిచి అరగంట వద్దర మూడు గంటలు వద్దర ఓ పావు గంట మందిరంలోకి వెళ్ళి మోకరించి ప్రార్థన చేయమని అడగండి చేయలేరు వాళ్ళు అంటే ధర్నాకి విరోధిని కాదు నేను అంటాం కానీ ఒకసారి ఆలోచించండి వెన్ యూ కాంట్ గో టు ద హెవెన్లీ ఫాదర్ అండ్ ప్రే ఫర్ ఫిఫ్స్ వాట్ రైట్ యూ హ్యావ్ టు గో ఆన్ టు ద రోడ్స్ అండ్ టు ద స్ట్రీట్స్ అండ్ షౌట్ ఫర్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆర్ యూ రిజన్ రిప్రజెంటింగ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ క్రీస్తుని నువ్వు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నావా ఇంకెవరినైనా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నావా ఇంక నువ్వు క్రీస్తుని రిప్రజెంట్ చేస్తే వై కాంట్ యూ గో టు జీసస్ క్రైస్ట్ వై కాంట్ యూ సిట్ విత్ హెమ్ వై కాంట్ యూ ప్రే టు హెమ్ ఎందుకు ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నావు ఎందుకని ఆయన ముందు మోకరించలేకపోతున్నావు వై యూఆర్ ఏబుల్ టు గో అవుట్ ఎందుకు చెప్పంటారా నువ్వు బయటికి వెళ్ళి ధర్నా చేసినప్పుడు ప్రభుత్వం మంచిది కాదు ఆళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాదు అని యూ ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ అదర్స్ హూ ఆర్ హర్టింగ్ యూ అయితే యేసు ప్రభు సన్నిధిలోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఇతరుల జ్ఞాపకం రారు నువ్వు గుర్తొస్తావు నువ్వు నీ విషయం గుర్తొస్తుంది ఇంట్రాస్పెక్షన్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ తెలుసా మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకోవటం మనల్ని మనం చూసుకోవటం అనేది చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది తెలుసా దట్స్ ద రీజన్ వీ డోంట్ వాంట్ టు ప్రే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు గో ఆన్ టు ద స్ట్రీట్స్ అండ్ షౌట్ ఓవర్ నైట్ నాయకులు అయిపోతారు సాయంకాలానికి కల్లా ప్రజలు చప్పట్లు కొట్టేస్తారు వీడు ధర్నాకి తిరిగాడరా వీడు బండి మీద తిరిగాడరా వీడు సైకిల్ మీద తిరిగాడరా వీడు పాదయాత్రకి వెళ్ళాడరా వీడు బూట్లు లేకుండా నడిచాడరా ఇది వాళ్ళు చెప్పేది లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీకి ఈజీ టు గో త్రూ ఫిజికల్ సఫరింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ విల్లింగ్ టు గో త్రూ ఫిజికల్ సఫరింగ్ ఫర్ ఎ నేమ్ వెన్ సంబడి ఈజ్ గోయింగ్ త్రూ ఫిజికల్ సఫరింగ్ ఫర్ రైచియస్నెస్ వై షుడ్ యూ వరీ నువ్వు చిన్న ఫిజికల్ సఫరింగ్ ద్వారా సంఘంలో పేరు తెచ్చుకోవడానికి సమాజంలో పేరు తెచ్చుకోవడానికి ఏమాత్రం వెనక చేయవే ఎండల్లో తిరిగేస్తావు రోడ్డు మీద అరిచేస్తావు తిండి తింటూ మానేస్తావు వీలైతే ఎందుకని ఫిజికల్గా సఫర్ చదువుతున్నా పేరు కోసం ఎందుకని ఏం సాధిద్దామని మరి ఒకవేళ పర్సిక్యూషన్ని తప్పు పట్టే వ్యక్తి అయితే మళ్ళీ పర్సిక్యూషన్ ఎంచుకుంటున్నావు కదా నువ్వు ఎందుకని ఎంచుకుంటున్నావు వై ఆర్ యూ డూయింగ్ దాట్ యేసు ప్రభు చెప్పింది అది కాదే ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఆదిమ సంఘం వాళ్ళు పర్సిక్యూట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు అడిగింది ప్రభా మాకు ధైర్యాన్ని వాక్యం చెప్పడానికి మాకు శక్తిని స్వస్థత కార్యాలు చేయడానికి ఎంత స్పష్టంగా ఆ మాట చెప్పుకుంటూ వచ్చారు చూడండి సో మై ఫ్రెండ్స్ ద ద ద మ్యాండేట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ క్లియర్ వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సఫరింగ్ మై ఫ్రెండ్స్ ధర్నాలకు
ఇప్పుడు ఎవరో ప్రజలు నేను రిజెక్ట్ చేశారు క్వశ్చన్ చేశారు కాబట్టి ప్రభుత్వం దగ్గరికి వెళ్ళాం జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒకవేళ ప్రభుత్వమే మేము నేను రిజెక్ట్ చేస్తే ప్రభుత్వమే నేను క్వశ్చన్ చేస్తే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తావు ఎవరు నాకు వీలైతే వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్ మార్చేసుకోగలుగుతారు మార్చలేరా షడ్రక్ నషక్ అభ్యర్థకు టైంలో నెబుకద్ నేజర్ సొంత కాన్స్టిట్యూషన్ రాలేదా డైరియస్ అనేటువంటి రాజు డానియల్ టైంలో సొంత కాన్స్టిట్యూషన్ రాలేదా నీరో ఇష్టం వచ్చినట్లు రాసుకుంటూ పోలేదా దే క్యాన్ డూ ఇట్ దే క్యాన్ డూ ఇట్ కాబట్టి మనుషుల దగ్గరికి వెళ్తే పరిష్కారం అవ్వదు వేర్ షుడ్ బీ గో వీ షుడ్ గో టు గాడ్ సార్ చేత కాకుండా చేతులు కట్టుకొని ఉండటమేనా పేదరు భక్తులు అందుకే చాలా చక్కగా జవాబు ఇచ్చాడు ఏమన్నా తెలుసా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ బ్లెస్సింగ్ నువ్వు శ్రమ గుండా వెళ్తున్నప్పుడు అది ధన్యతగా మీరు ఒకవేళ మళ్ళీ చదువుతున్నాను మొదటి పేతురు మూడో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చాం మీరు ఒకవేళ నీతి నిమిత్తము శ్రమపడినను మీరు ధన్యులే ఫస్ట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ బ్లెస్సింగ్ వా దేవుడు నన్ను ఎంపిక చేసుకున్నాడని వారి బెదిరింపు నాకు భయపడకొడి కలవర పడకొడి భయపడినప్పుడు కలవర పడినప్పుడే అరిసేది భయం లేనప్పుడు కలవరం లేనప్పుడు కూల్గా ఉంటాం ఈ సమయంలో మనకు అది కావాలి కూల్గా ఉండటం నేర్చుకోవాలి నిబ్బరంగా ధైర్యంగా ఉండటం నేర్చుకోవాలి నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలిగిన వారే నిర్మలమైన మనస్సాక్షి అంటే ఖచ్చి తీర్చుకునే తత్వం ఉండకూడదు ఒక చిన్న మాట చూసినప్పుడు నాకు కొంచెం బాధ అనిపించింది స్వామిగారు ఎక్కడైతే బైబిల్స్ పంచి పెడుతున్నారో అక్కడే ఇంకొక ఆయన బైబిల్స్ పెంచి పెట్టారని కొంతమంది ఆనందించడం మొదలు పెడుతున్నారు ఈజ్ దట్ వాట్ గాడ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ఆస్ కక్ష సాధింప దేవుడు కోరుకునేది ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈజ్ దాట్ వాట్ గాడ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దేవుడు ఆశపడుతుంది కదా ఎంత చక్కడం నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలిగిన వారే మీలో ఉన్న నిరీక్షణ గురించి మిమ్మల్ని హేతు అడుగు ప్రతి వానికి సాత్వికముతోనూ భయముతోనూ సమాధానము చెప్పుటకు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధముగా ఉండడు ఎందుకయ్యా ఇలా చేస్తున్నారు అని అడిగితే భయంతో చెప్పాలి సాత్వికంతో చెప్పాలి ధైర్యంగా చెప్పడం నేర్చుకోవాలి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండి మీ హృదయములందు క్రీస్తును ప్రభువుగా కలండి సో ఇన్ యువర్ హార్ట్ you have jesus christ as lord that is the principle adi pramukhyamaina atvana sutram idi dhanyata ayaniki nenu talavagali ayaniki nenu bhay padali prapanchalu inka evarku kaadu ani manu nilabadagaligu undali yesu prabhu var annaru shariranni himsinche valiki bhay padi em labham anu antadu manam bhay padalsindi mana pranaanni himsinche atvanti valiki daniki bhay padu ante gaani shariranni himsinche vaalu kaadu kabatti aadi apostolulu పర్సిక్యూషన్ మధ్యన ధైర్యంగా ఉన్నారు వాళ్ళు వస్తుందని చెప్పారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో రియాక్షన్ అనేది ప్రార్థన అన్నారు కానీ ధర్నాలు అని చెప్పలేదు యేసుప్రభు వారు రెండో రాకడ ముందు ఇది ఖచ్చితంగా వస్తుంది అని చెప్పారు దానికి ఆయన రియాక్షన్ ఆయన జీవితంలోనే చూపించాడు ఎంత స్పష్టంగా ఏమనంటే మీరు ప్రార్థన చేయండి క్షమించమని అడగండి అని మనం కూడా అదే నేర్చుకుందాం ప్లీజ్ ట్రై అండర్స్టాండ్ మీలో కొంతమంది అనొచ్చు సార్ మరి మిషనరీలు ఏం చేశారని మిషనరీలు ఇష్యూస్ కోసం పోరాడారు వాళ్ళ యొక్క రైట్స్ కోసం ఎప్పుడు పోరాడలేదు విలియం కేరీ గారు సతీ అనే దాన్ని అంతముందు ఇచ్చడానికి పోరాడారు చిన్నపిల్లల్ని చంపేస్తూ ఉండేవాళ్ళు గంగా నదిలో పడేసి దానికోసం పోరాడాడు ఆయన స్త్రీల్ని చదువుకోవడానికి వెళ్ళనివ్వలేదు దానికోసం పోరాడాడు ఆయన అంతేకాని తన ఇంట్లో ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు కూడా వెళ్తా వెళ్ళాడు తన కొడుకు చచ్చిపోతే పాతి పెట్టడానికి ఎవరు రాలేదు అలాంటప్పుడు పోరాడలేదు ఆయన ఈ నెవర్ ఫాట్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆయన పోరాడలేదు ఆయన పోరాడింది సమాజం కోసం పోరాడాడు సమాజంలో ఉన్న స్థితుల కోసం పోరాడాడు సో మై ఫ్రెండ్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మన ఫండమెంటల్ రైట్ ఫండమెంటల్ రైట్ అన్నారు రేపు ఫండమెంటల్ రైట్ని మార్చిపడేస్తే ఏం చేస్తారు మీరు ఏం చేయలేము మనం కాబట్టి మనము ఒకే ఒక పని చేద్దాం దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేద్దాం ఈ పర్సిక్యూషన్ ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా దేవుడు మన నుంచి ఒకటే ఒకటి కోరుతున్నాడు రే మీరు చుట్టూ చూస్తున్నారా మీరు చుట్టూ చూడద్దు లుక్ టు మీ నా వైపు చూడు అని అంటున్నాడు భారతదేశంలో మరి ముఖ్యంగా తెలుగు దేశాలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో క్రైస్తవులకి ఇది ఒక గొప్ప పాఠం ఏమైనా తెలుసా ప్లీజ్ లుక్ అండ్ టు మీ నా వైపు చూడండి అంటున్నాడు దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి షరతుతో కూడినటువంటి వాగ్దానం నా పేరు పెట్టబడినటువంటి నా ప్రజలు తమ్మును తాము తగ్గించుకొని తమ పాపాన్ని నా వైపు తిరిగి తమ పాపాన్ని ఒప్పుకొని ప్రార్థన చేసినట్లయితే నేను వారి ప్రార్థన ఆలకిస్తాను నేను వారిని క్షమిస్తాను వారి యొక్క దేశాన్ని స్వస్థపరుస్తాను ఆంధ్ర రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రాలు ఈ రెండు రాష్ట్రాలు కూడా స్వస్థత పొందాలి అని అంటే ధర్నాలు కాదు వెళ్ళటం దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయటం ధర్నాల కోసం ఐక్యం అవడానికి ఇష్టపడేటువంటి మీరు 
వీలైతే హైదరాబాద్ వెళ్ళటానికి ఇష్టపడేటువంటి మీరు కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళటానికి ఇష్టపడే మీరు మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ల దగ్గరికి వెళ్ళేటువంటి మీరు అంత దూరం వెళ్ళక్కర్లేదు గదిలోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయండి దేవుడు కార్యం చేస్తాడు నా మాటలు మీకు వినసొప్పుగా ఉండకపోవచ్చు కానీ చరిత్రలో జరిగింది అదే పేతృ యోహాను జైల్లో పెడితే ప్రార్థన చేశారు పేతుని జైల్లో పెడితే ప్రార్థన చేశారు పౌలు శీలలు జైల్లో ఉంటే ప్రార్థన చేశారు ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రే గాడ్ కెన్ విజిట్ అవర్ స్టేట్స్ గాడ్ కెన్ బ్రింగ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ అవర్ స్టేట్స్ మై ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ లోకస్తుల లాగా చేయొద్దు ఇఫ్ యూ బిలాంగ్ టు క్రైస్ట్ బిహేవ్ లైక్ క్రైస్ట్ మీరు క్రీస్తుకు చెందిన వాళ్ళైతే క్రీస్తులాగా చేయండి యేసు ప్రభుని పట్టుకున్నారు యేసు ప్రభుని చంపేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు కూడా అడిగారు నీకు హెల్ప్ చేస్తానన్నట్లు యేసు ప్రభుత్వం మాట్లాడుతూ ఉంటే యేసు ప్రభు ఐ డోంట్ వాంట్ అని అన్నాడు ఈ గేమ్ టు డై ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆయన మనల్ని రక్షించడానికి సిలు మీద చనిపోవడానికి ఇష్టపడటానికి వచ్చాడు కాబట్టి హీ యాక్సెప్టెడ్ సఫరింగ్ టు సేవ్ అస్ ఒకవేళ అదే సఫరింగ్ ఆయన మహిమార్థం మనం పొందాల్సి వస్తే వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎంత గొప్ప విషయం అది ఈ లోకంలో ఎవరైతే హత సాక్షులుగా చనిపోతారు పరలోకంలో వాళ్ళకు ఒక గొప్ప స్థానం ఉంటుంది కొన్ని మతాలలో వాళ్ళు మతం కోసం చచ్చిపోవడానికి వాళ్ళు ఏమాత్రం జంకర్ కదా వాళ్ళకి నిరీక్షణ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు వాళ్ళు ఏ ఉద్దేశంతో చనిపోతారో నాకు తెలియదు కానీ బైబిల్ మాత్రం క్రైస్తవత్వం మాత్రం స్పష్టంగా చెప్తుంది బుద్ధిహీనంగా చచ్చిపోద్దే అందుకని నీతి నిమిత్తం నిలబడినప్పుడు ఒకవేళ ఆ శ్రమ గుండా మనం వెళ్లాల్సి వస్తే ఆ శ్రమను బట్టి ప్రాణమే ఇవ్వాల్సి వస్తే ధన్యతగా మనం పాటిద్దాం గమనిద్దాం అంతేగాని మనం ధర్నాలకి వాటికి వీళ్ళకి వెళ్ళటం అనేది దేవునికి ఇష్టమైంది కాదు మీ గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రార్థన చేద్దాం మా దేవ మా ప్రభ మా రాష్ట్రాలలో తండ్రి ఆయన హింస అనేది క్రైస్తవుల మీద చాలా ఎక్కువైంది ప్రభ క్రైస్తవ సంఘాలు ప్రభ వీటి విషయమే ప్రభ గమనించి తండ్రి నీ సన్నిధిలోకి వచ్చి విజ్ఞాపన చేయటం నేర్పించమని అడుగుతున్నాను ప్రభ బుద్ధిహీనంగా ధర్నాల కోసం వెళ్ళటం ప్రభ రోడ్ల మీద తిరగటం అది నీకు ఇష్టమైంది కాదు ప్రభ వాట్ యూ లైక్ ఈజ్ టు కమ్ టు యూ నీ దగ్గరికి రావాలని నువ్వు ఆశపడుతున్నావు ప్రభ హెల్ప్ ద చర్చ్ ఇన్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ టు కమ్ టు యూ లాడ్ నీ దగ్గరికి రాగలుటకు కృప చూపించమని అడుగుతున్నాను ప్రభ మా తెలుగు రాష్ట్రాలపై నీ దృష్టి ఉంచిన ప్రభ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవుల ప్రభ నీ సన్నిధానంలోకి వచ్చి నీ వైపు తిరిగి ప్రభ నాయన మా దేశం కోసం నాయన మా రాష్ట్రాల కోసం ప్రార్థన చేయగలుటకు సహాయం చేయండి హీలింగ్ టు అవర్ ల్యాండ్ కమ్స్ ఓన్లీ త్రూ ద ప్రేయర్స్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్స్ ఇన్ దీస్ టూ స్టేట్స్ ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులు ప్రార్థన చేస్తే ప్రభ ఈ రెండు రాష్ట్రాలకు స్వస్థత వస్తుంది ప్రభ ఆ స్వస్థత నువ్వు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నావు ప్రభ మే దట్ హ్యాపన్ లాడ్ లాడ్ స్వామిగారి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి నాయన ఈ సమయంలో ఆయనపై మీ యొక్క కృపను ఉంచమని అడుగుతున్నాను నీ ఆత్మను ఆయన మీద ఉంచమని అడుగుతున్నాను మరి ముఖ్యంగా తన కుటుంబానికి ప్రభు మీరు తోడుగా ఉండమని అడుగుతున్నాను వారి యొక్క అవసరతలను మీరు తీర్చమని అడుగుతున్నాను అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ధైర్యాన్ని ఆత్మ స్థైర్యాన్ని మీరు అనుగ్రహించమని అడుగుతున్నాను ఈ ప్రార్థన విన్నందుకు మీకు వందనాలు ఏ సెనాల్లో ప్రార్థన చేయొచ్చినాం ఆమెన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ